さあ関係代名詞の which もちろん皆さんはこれまでに制限用法の which は学んでこられましたでも残念なことにですね制限用法の which というのは21世紀現代英語ではですねあまり使われないんですね主に使われるのはざっとが支配的ですかねそして「風」もまあまあ使われるでも「ウィッチ」はですねなかなか出てこないんですねところが非制限用法の「ウィッチ」これはですね非常に頻繁に使われるんですエクストラな情報をねじ込むそうした使い方をする「ウィッチ」これはですねしっかりと学習する必要がありますよ A からいきましょう This camera for which I paid $500 doesn't work さあこのカメラ私はそれに500ドル支払ったのですが動きませんというわけですねエクストラの情報を盛り込んでいますよねこのカメラはちなみに私はそれに500ドル払ったんですけれどもっていうですねそうした情報をねじ込んでいるというわけです使い方はものすごく単純ですよ先行詞をグッと先行詞をグッと先行詞をグッと握るだけでいいんです。This camera と言った瞬間その先行詞をグッと意識して握り込んで for which そのためにと言ってつなげればいいというわけなんですね。B いきましょう。先行詞をグッと握りしめるそれを忘れないんですよ。We looked at two apartments, both of which were excellent. さあ。私たちは2軒のアパートを見ましたがその両方ともが素晴らしいものでした作り方は単純ですよ「We looked at two apartments」と言った後と「two apartments」これをですねじっくりぐっと握りしめてください私たちはアパートを見ましたというわけですそしてそれを「both of which」そのどちらもがと言ってつないでるだけに過ぎないんですねしっかりと先行詞を握りしめるつかむそれがこの非制限用法の which を使いこなすコツなんです。